హాయ్ హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు నాగాస్ గురుకులం సో మనం ఈ వీడియోలో ఆ ఫేవరెట్ ఫేవరెట్ ఎఫిషియన్సీ ఎలా కనుక్కోవడం చూద్దాం సో మొదటిగా మనం ఎఫిషియన్సీ జనరల్ ఫార్ములా తీసుకున్నట్టయితే అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ సో మనకు రెక్టిఫైర్ యొక్క అవుట్పుట్ డీసీ కాబట్టి మనం ఇక్కడ డీసీ అవుట్పుట్ పవర్ బై ఏసీ ఇన్పుట్ వచ్చి ఏసీ సిగ్నల్ కాబట్టి ఏసీ ఇన్పుట్ పవర్ అనేది జనరల్ ఫార్ములా తీసుకోవడం జరుగుతుంది మనం ఇదే మన ఫుల్ వే రెక్టిఫైర్ ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాని వాడచ్చు సో పిడిసి బై పిఏసి సో డిసి పవర్ తీసుకున్నట్టయితే మనకు డిసి కరెంట్ ఐడిసి సో మనకు జనరల్ ఫార్ములా పవర్ ఇస్ ఐ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ సో ఇక్కడ డిసి కరెంట్ ఇంటూ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ సో ఐడిసి అనగా ఐ యావరేజ్ అన్న ఒకటి మనం ఇందాక చదువుకున్నట్టు సో ఏసి పవర్ తీసుకున్నట్టయితే ఏసీ కరెంట్ ఇంటూ ఏసీ కరెంటు మనకు సెకండరీ రెసిస్టెన్స్ డయోడ్ యొక్క ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ ప్లస్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ మూడు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఏసీ కరెంటు సోర్స్ గుండా డయోడ్ గుండా ఫ్లో అవడం జరుగుతుంది మన డీసీ తీసుకున్నట్టే ఓన్లీ అవుట్పుట్ సో ఐఏసీ అనగా ఐఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ సో మనం ఫర్ ఐఆర్ఎంఎస్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ఎస్ ప్లస్ ఆర్ఎఫ్ ప్లస్ ఆర్ సో మనం హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ తీసుకున్నట్టయితే సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఆర్ఎల్ అంటే లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ఎఫ్ అంటే డయోడ్ యొక్క ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ఎస్ అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ సెకండరీ రెసిస్టెన్స్ సో మనం హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ తీసుకున్నట్టయితే మనం ఇంతకు ముందు వెళ్ళే వీడియోస్లో చూసినాం ఐ యావరేజ్ కానీ ఐఈస్ ఐఎం బై పై ఐఆర్ఎంఎస్ ఈక్వల్ టు ఐఎం బై టూ ఈ వాల్యూ కూడా డెరివ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ వాల్యూస్ మనం ఇప్పుడు ఇందులో పిఎస్సి పిడిసిలో సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం మొదటిగా పిడిసి తీసుకున్నట్టయితే ఐ యావరేజ్ స్క్వేర్ ఇంటూ మనకున్న ఫార్ములా ఆర్ఎల్ సో ఐ యావరేజ్ అనగా ఐఎం బై పై సో ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్టయితే మనకు ఐఎం స్క్వేర్ బై పై స్క్వేర్ రావడం జరుగుతుంది ఇంటూ ఆర్ఎల్ అలాగే పిఏసీ తీసుకున్నట్టయితే ఐ ఆర్ఎంఎస్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ఎస్ ప్లస్ ఆర్ఎఫ్ ప్లస్ ఆర్ఎల్ సో ఐఆర్ఎంఎస్ అనగా ఐఎం బై టూ మనకు రావడం జరిగింది సో ఐఎం స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఇంటూ ఆర్ఎస్ ప్లస్ ఆర్ఎఫ్ ప్లస్ ఆర్ఎల్ సో ఇప్పుడు ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములాలో సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్టయితే ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు పిటిసి బై పిఏసి ఇంటూ హండ్రెడ్ సో పిడిసి అనగా మనకు ఐఎం స్క్వేర్ బై పై స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ఎల్ డివైడెడ్ బై ఐఎం స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఇంటూ ఆర్ఎస్ ప్లస్ ఆర్ఎఫ్ ప్లస్ ఆర్ఎల్ సో ఇందులో ఐఎం స్క్వేర్ ఐఎం స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయినట్టయితే మనకి ఇంకా మిగిలేది ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బై పై స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ఎల్ బై ఆర్ఎస్ ప్లస్ ఆర్ఎఫ్ ప్లస్ ఆర్ఎల్ సో ఇప్పుడు ఆర్ఎస్ ప్లస్ ఆర్ఎఫ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ లెస్ దాన్ ఆర్ఎల్ అన్న ఈ రెండు రెసిస్టెన్స్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ కన్నా తక్కువ ఉన్నట్టయితే సో ఆర్ఎల్ వాల్యూ ఎక్కువ కాబట్టి మనం అప్రాక్సిమేట్గా ఆర్ఎల్ తీసుకోవచ్చు సో ఫోర్ బై పై స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ఎల్ బై ఆర్ఎల్ సో ఎప్పుడైతే ఆర్ఎల్ ఆర్ఎల్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకు రావడం ఫోర్ బై పై స్క్వేర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ రావడం జరుగుతుంది సో మనం ఫోర్ బై పై స్క్వేర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్టయితే జీరో పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ జీరో ఫైవ్ టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో మనకు ఫార్టీ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పర్సంటేజ్ సో మనకు ఈ ఎఫిషియన్సీ ఫార్టీ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పర్సంటేజ్ వచ్చింది సో యాక్చువల్గా ఇది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ ఎందుకంటే మనకు నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్లో హాఫ్ ఫేవర్ రెక్టిఫేర్ అనేది వేస్ట్ అవుతుంది సో లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు నాగాస్ గురుకులం థ్యాంక్ యూ